ሰላም ጤና ይስጥልን የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦች የተለያዩ መረጃዎችን እርሶ ዘንድ በማድረስ የሚታወቀው ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ የተለያዩ የጤና ውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚራዱ ዘዴዎችን ይዞላችሁ መጥቷል ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሆኑ እና መሰገናለን በዛሬው መሰናዳችን ያፍ መድረቅን ችግርና መፍትሄዎቹ ላይ ትኩረትን አድርጓል መልካም ቆይታ ደረቅ አፍ ዜሮስቴሚያ ተብሎ ይጣራል አፍ ወርጥ ሆኖ እንዲቆይ ለማድረግ የሚያስችለውን በቂ ምራቅ ሳያመጣ ሲቀር የሚከሰት ሁኔታ ነው ይህ በአፍ ወሰር የሰደደ የደረቅነት ስሜትን ያስከትላል ደረቅ አፍ ባረጋውያን ገለሰቦች ውስጥ በጣም የተለመደ ነው እንዲሁም መዳህነት በሚወስዱ ሰዎች ላይ ይገኛል ሆኖም የዚህ ሁኔታ እድገት በስተጀርባ የተለያዩ ሌሎች መሰረታዊ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ይህን የሚያስከስተው መንስኤዎችን ምልክቶችን እንዲሁም ደረቅ አፍን ለማስታገስ የሚረዱ አንዳንድ የተሻሉ መፍትሄዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል የአፍ መድረቅ ችግር በአብዛኛው ጊዜያዊ ችግር እንጂ የከፋ የጤና ችግር መልክት ሊሆን እንደሚችል አይገመትም ይሁን እንጂ ሰውነታችን ያለ በቂ ምክንያት በአፋችን ውስጥ እርጥበት ወይንም ምራቅ እንዲኖር አያደርግም ለጥርስ መበስበስ ምክንያት የሚሆኑ ባክቴሪያዎች ደረቅ ሁኔታ ይመቻቸዋል ስለዚህ የአፍ መድረቅ ለጥርስና ሌሎች በሽታዎች ምክንያት ሊሆን ይችላል ምራቃችን ያልካላይን ይዘት ያለው ሲሆን የምንመገባቸውን የአሲድነት ይዘት ያላቸው ምግቦች ጥርሶቻችንን እንዲያበላሹት ያደርጋል የአፍ ድርቀት መንስኤዎች መድኃኒቶች የጠቋራና ደም ግፊት ህመምን የአይምሮ መቃወስን ለማከም የሚወሰዱ መድኃኒቶች የአፍ ድርቀትን ከመስከትሉ መካከል ይጠቀሳሉ። እርጅና እድሚያችን እየጨመረ ሲሄድ የምራቅ አመንጂ አጥዮች ምራቅ የማመንጨት አቅማቸው ይቀንሳል። የውሃ ጥም ሰውነታችን በቂ ውሃ ሳያገኝ ስቀር ምራቅ የማመንጨት አቅሙ ይወርዳል። ያተነፋፈስ ችግር ከአፍ ይልቅ በአፍንጫ መተንፈስ በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት ይነገራል የመተንፈሻ አካላት ችግር በተለይም የአፍንጫ ቀዳዳዎች መዘጋት ግን በአፍ ብቻ እንድንተነፍስ ያስገድዱናል በመሆኑም ለረጅም ሰዓት በአፍ መተንፈስ የአፍ ድርቀትን ያመጣል የካንሰር ህክምናዎች በጨረራም ሆነ በኬሞቴራፒ የሚደረግ የካንሰር ህክምና ላፍ መድረቅ መንስኤ ሊሆን ይችላል ማጨስ ሲጋራን ማጨስ የአፍ መድረቅን በማባባስ ከፍተኛ የሆነ ጉዳትን ያደርሳል። እርግዝና ሰውነቶ በእርግዝና ወቅት ብዙ የሆርሞን ለውጦችን ያያል። በአንዳንድ ሁኔታዎች እርጉዝ ሴቶችም የወር አበባና የስኳር ህመም ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ምክንያቶች ብዙ ጊዜ ወደ ደረቅ አፍ ያመራሉ። ለአፍ መድረቅ መፍትሄዎች ውሃ በብዛት መጠጣት የአልኮል መጠጥ ከጠጡ በኋላ ያፍ መድረቅ ስሜት የሚሰማቸው ሰዎች ውሃ አብዝተው መጠጣት አለባቸው በተለይም ቀይ ወይን የአፍ ውስጥ እርጥበትን የመቀነስ አቅሙም ከፍተኛ በመሆኑ በቂ ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል የስኳር ይዘት የሌላቸውን ከረሜላዎችና ማስቲካዎችን ማግኘት የምራቅ መመረትን ስለሚያሳድግ ይመከራል ያፍ ድርቀትን ለመቀነስ የተዘጋጁ የጥርስ ሳሙናዎችን መጠቀም ይሁን እንጂ ሁሌም ቀንቅልፍል ስንነቃ የጉሮሮ ህመም የሚሰማን ከሆነና ሌሎች ያፍ ድርቀት ምልክቶችን ካስተዋልን ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልጋል ከዚህ በተጨማሪ የታዘዘልን መድኃኒት ለአፋችን መድረቅ ምክንያት ሆኗል ብለን ካሰብን ሐኪማችንን ማማከሩ ተገቢ ነው ያፍ መድረቅን በቤት ውስጥ ማከም ወይንም ማዳን የምንችልበት ቀላል መንገዶች አሉ። የሚወስዱትን ፈሳሽ መጠን ይጨምሩ። ከደረቅ አፍ በስተጀርባ ከሚከሰቱ በጣም ከተለመዱ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ በቂ ፈሳሽን አለመውሰድ ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነገር ሰውነቱን በውሃ ውስጥ ለማቆየት የፈሳሹን ፍሰት መጠን መጨመር ነው። ትክክለኛ የውሃ ፈሳሽ ሰውነቶ የበለጠ ምራቅ እንዲፈጠርና የደረቅ አፍን የሚያሳዩትን መለከቶችን ለማስወገድ ይረዳል። ቀኖን ሙሉ ውሃ መጠጣት ውሃ መጠጣት የማይችሉ ከሆነ በትንሽ የበረዶ ቁርጥራጮች የሚጠጡት ውሃ ላይ ማድረግና መጠጣት የተለያዩ የአትክልቶችና የፍራፍሬ ጁሶችን መጠጣት በየቀኑ ከአንድ እስከ ሁለት ብርጭቆ የኮካናት ውሃን መጠጣት ከሶዳ መጠጦችም ቢረቁ ደግሞ የተሻለ ነው 
በእሬት ቅጣል የመፈወስ አቀሙ ይጣቀሙ ለረጅም ጊዜ ያፍ መድረክ ችግርን ለማዳን አገልግሎት ላይ የሚውል መድኃኒት ነው ይህም ታዳ የቆዳ ላይ መቆጣትን ይቀንሳል በየቀኑ ግማሽ ኩባያ ሬት ዱስን መጠጣት ያፍ መድረቅን ችግር ይቀርፋል ለጥቂት ቀናት በእሬት ጭማቂ አፎን መጣጠብ በተጨማሪም የእሬት ጄልን በደረቀው አፍ ላይ ጥጥን በመጠቀም ማሸት በቀስቃዛ ውሃ ከመጣጠቦ በፊት ለጥቂት ደቂቃ ቢያቆዩት ፈጣን የሆነ ለውጥን ማየትን ይችላሉ። ዝንጅብል ዝንጅብል ያፎን መድረቅ ምልክቶች ለማስወገድ በደህና ሁኔታ ሊያገለግል የሚችል ሌላ የተፈጠረ ፈውስ አካል ነው። የመራቅ ፍሰትን በማፋጠን ረገድም በጣም ውጤታማ መሆኑ ተረጋግጦ በዚህም አፎን ረዘም ላለ ጊዜ እርጥበታማ ሆኖ እንዲቆይ ያገለግላል። አንድ ትንሽ ትኩስ ዝንጅብልን በማሰጋጀት ማኛክ ደረቅ የአፍ ምልክቶችን ለመዋጋት በቀን ይህንን ብዙ ጊዜ ያድርጉ። እንዲሁም የመራቅ እጢ ለማነቃቃት በየቀኑ ከ2 እስከ 3 ኩባያ ዝንጅብል ሻይን መጠጣትን ያዘወትሩ። ሎሚ የሎሚ ጭማቂን የመራቅ ምርትን በማነቃቃትና ደረቅ የአፍ ምልክቶችን ለማስወገድ ይረዳል። የአሲድ ተፈጥሮ አፎን ለማጽዳትና መጥፎ ተንፋሽን ለማስወገድ ይችላል ይህም የአሲድነቱ ባህሪው አፎን ለማጽዳትና መጥፎ ተንፋሽን ለማስወገድም ይረዳል ግማሽ ሎሚና ትንሽ ማር አንድ ብርጭቆ ሀውስት ይጨምሩ ያዘጋጁትን ውህድ በደምብስኪ ውሃድ ድረስ ይደባልቁት ከዚያም ድርቀት ውስጥ ይጣፋ ወይንም እስኪ ቀንስ ድረስ ቀኑን ሙሉ ቢጠጡት መልካም ነው የሎሚ አሲድ ተፈጥሮን ከግምት ውስጥ በማስቀባት የደረቀውን ከንፈር በማለስለስ የከንፈረን ውበት ተጠብቆ ለማቆየት ይረዳል። ለዚህም ነው ሎሚ የማርና የውሃ ድብልቅን መጠጣት የሚመከረው። እንዲሁም ደረቅ አፍን ለማከም በቤት ውስጥ የሎሚ ጭማቂን መጠጣትን ይችላሉ። ስኳርን ያላዘ የሎሚ ውሃን መጠቀሙን ያረጋግጡ። እንዲሁም በትንሽ የሎሚ ቁራጭ ላይ ትንሽ ጫው ያድርጉ። በሎሚው አፎ ላይ ማሸት አረንጓዴ ሻይ አረንጓዴ ሻይ ልክ እንደ ዝንጅብል ሻይ ነው እንዲሁም ደረቅ አፍን ለማከም በጣም ጥሩ ከሆኑት እጽዋት አንዱ ነው በጸረ ባክቴሪያ ባህሪው የሚታወቅ ሲሆን የአፍ ውስጥ መሰነጣጠቅን ከመፈጠር መከላከል ይቻላል በተጨማሪም አረንጓዴ ሻይ የመራቅ ፍሰትን በማነቃቃትም ይታወቃል አንድ ሻይ ማንኪያ አረንጓዴ ሻይ ቅጠል አንድ ኩባያ ውሃ እንዳም ማራጭ ደግሞ ማርም ማዘጋጀት በመቀጠልም ያዘጋጁትን ቅጠል ከውሃው ጋር ደባልቆ ማፍላት ከዚያም ማሩን በላዩ ላይ መጨመር በጣም ጥሩ የሆነ ለውጥን ለማየት ይህንን ውህድ በቀን ውስጥ ከ2 እስከ 3 ጊዜ ማድረግ የአሳ ዘይት የአሳ ዘይት እብጠትን እንደሚቀንሱ በሚታወቁ የኦሜጋ 3 የስብ አሲዶች የበለጸገ ነው የአሳ ዘይት መጠጣት የመራቅ ምርትን ከፍ እንደሚያደርግ ጥናቶች አረጋግጠዋል ስለሆነም የአሳ ዘይት ደረቅ አፍንና ምልክቶችን ለማከም ሊያገለግል ይችላል። የሚያስፈልገውት ነገር የኦሜጋ 3 የበለጸገ አመጋገብ ወይንም የአሳ ዘይት ካፕሱልን ማዘጋጀት። በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ልክ እንደ ቱና ሳልመን አይነት የአሳ ዝርያዎችን በመመገብ ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም 500 ሚሊ ግራም የአሳ ዘይት እንክብሎችን ማውሰድ ቫዝሊን ቫዝሊን ቦንንኝነት ከፔትሮሊየም ጄሊ የተሰራ እንደመሆኑ መጠን ቁስሎችን በፍጥነት ለመፈወስና እርጥበትን ቆዳ ውስጥ ዘልቆ እንዲቀባ ያደርጋል። ስለሆነም ቫዝሊን በተለይ ደረቅ አፍን ለማከም ይረዳል። የደረቀው አፍ ወላይ ጥቂት ቫዝሊን ማድረግ ይህንንም ሁሉ ጊዜ ወደ አልጋው ከመሄዶ አስቀድመው ማታ ያድርጉ። እርጎ በብዙ ንጥረ ነገሮችና ማዕድናት የበለጸገ ነው። እንዲሁም ከፋዝሊን ጋር ተመሳሳይነት ያለው እርጥብና ጸረ ብግነት ባህሪያቶች አሉት። ይህም ደረቅ አፍና ምልክቶችን በማገዝ ለስላሳ መሆኑም ተመራጭ አድርገዋል። እርጎን ማዘጋጀትና የደረቀው አፍ ወላይ መቀባት ማታ ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት አስቀድመው ያድርጉ። ይህንን ድርጊት በቀን ውስጥ ከ2 እስከ 3 ጊዜ ማድረግ። የኮኮናት ዘይት እንደ ወይራ ዘይት የኮኮናት ዘይት ያፎን እርጥበት ለማቆየት ይረዳል እንደ ተፈጥሯዊ እርጥበት ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ደረቅ አፍንና ምልክቶችን ለመዋጋት ይረዳል ንጹህ የኮኮናት ዘይትን ማዘጋጀትና የጥርስ ብሩሽ ላይ በማድረግ ጥርሶን ይወርሹ 
ይሄንን ድርጊት በቀን ውስጥ ለአንድ ጊዜ ያህል ያድርጉ። የወይራ ዘይት የወይራ ዘይት ጻረ ብግነትና ጻረ ባክቴሪያዎች ባህሪ ያሉት። ይህም በዋነኝነት የሚከሰተው ኦሊኮንታል የተባለ ንጥረ ነገር በመገኘቱ ነው። የወይራ ዘይት የማንጻት ኃይሉ አፎን እርጥብ ሆኖ እንዲቆይ ከመድረጉበት ተጨማሪ ደረቅ አፍ ምልክቶችን ማከም ይችላል። የወይራ ዘይትን የደረቀው አፎ ላይ ማሸትና ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያህል ማቆየት እንዲሁም ደግሞ የወይራ ዘይቱን የጥርስ ብሩሽ ሆሎ ላይ ማድረግና ጥርሱ መቦረሽ ይህንን ድርጊት ለክ እንደ ደም ብጣዋት ሁሌም ያደርጉ ተጨማሪ ምክሮች የካፌን መጠኖን ይቀድቡ የአልኮል ይዞታ ባላቸው የጥርስ ሳሙናዎች ጥርሱን ከመቦረሽ ይቆጠቡ ምግብ ከተመገቡ በኋላ በደም በአፎን መታጠብ አፎ እንዲደርቅ የሚያደርግ መድኃኒቶችን ከመጠቀም መቆጠብ አየር ወደ ውስጥም ሆነ ወደ ውጪ ሲያስገቡና ሲያስወጡ በአፎ ከመጠቀም ይልቅ በተጋቢው መልኩ በአፍንጫው መጠቀም የፍሎራይድ የጥርስ ሳሙናዎችን መጠቀምን መጀመር የችግር ስኪቀረፍ ድረስ እንደ ዳቦ ብስኩቶች አሉ ደረቅ ምግቦችን ከመብላት ይቆጠቡ አብራውን ስለነበሩ ከልብና መሰከናለን ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮቻችን እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይችላሉ አብሮን ስለነበሩ ከልብና መሰግናለን